Allora, oggi in questo programma proveremo eh, a creare un programma appunto per, per la verifica di un numero e verificare se esso è nel numero primo o meno. Quindi, il numero primo è un numero che può essere diviso solo per una per sé stesso. Iniziamo a considerare quali sono le variabili. La variabile è n, che conterrà il numero eh, da prendere in esame. La variabile c che serve per contare e la variabile e. Uh, iniziamo, dobbiamo prendere un numero in input, quindi usiamo una coppia di printf e scanf. Nella printf mettiamo inseri, inserisci un numero. Ci serve, un, ci serve un ciclo, per, per ciclo utilizziamo un for. Nel for inizio, inizializziamo due variabili, ovvero la c a 2 e la e a 0. Nella condizione del ciclo mettiamo finché c è minore di n e poi naturalmente mettiamo l'incremento di c, sempre come in, in, in fila e c facciamo c più c uh, dentro al, po, al, al ciclo ci serve un if a che serve? dobbiamo vedere se uh, la divisione tra n e tutti i numeri che vanno da 2 a n-1 non sia 0 perché se la divisione è 0 allora il, il numero preso in esame poi è un, è un divisore di n quindi se la divisione tra n e c dal resto 0 aumentiamo e di 1 perché ho scritto qui? c è una variabile che parte da 2 e che eh, incrementa a ogni ciclo del for quindi è, è perfetta e, e, e ci permette anche di non prendere un'altra variabile per, per fare questo tipo di lavoro la E ci conta quanti sono i divisori. Se i divisori sono, non sono 0, in questo caso 0 non sono 2 perché eh, parte da 2 il ciclo e finisce a n-1, se i divisori sono 0 allora il numero primo, se non sono 0 allora il numero non è primo, il numero normale. Usciti, usciti dal ciclo, dobbiamo controllare che E sia 0, quindi se E è uguale a 0, Stampiamo a video il numero questo D, quindi il numero N, eh, è primo. Non uso la E accentata perché C non, non mi legge le cose accentate. E mettiamo N. Altrimenti, quindi else, stampiamo. Al else, stampiamo. il numero di a stop divisori quindi non è primo mettiamo n e mettiamo e che conterà il numero di divisori return controlliamo che il programma funzioni inseriamo un numero inserisco un numero che so che è primo quindi 13 il programma funziona inserisco un numero che so che non è primo quindi mettiamo 100 è pari il numero 100 ha tutti i divisori quindi non è primo o rimuovo Uh, alla mia printf quando ci diamo di inserire un numero io vi consiglio di mettere un backslash c in quanto spazia e ci dà un po' di spazio in più è più 